നമസ്കാരം രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന നളിനി മുരുകൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് ജയിലിൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചതെന്ന് നളിനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു നളിനിയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു തടവുകാരിയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാവുകയായിരുന്നു വിഷയം ഈ തടവുകാരി ജയിലറെ അറിയിച്ചു ഇതിന് പിന്നാലെ നളിനി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പുകഴേന്തി വ്യക്തമാക്കി സംഭവമറിഞ്ഞ കേസിലെ മറ്റു പ്രതിയും നളിനിയുടെ ഭർത്താവുമായ മുരുകൻ ജയിൽ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെല്ലൂരിൽ നിന്ന് പുഴൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് മുരുകൻ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നളിനിയും ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു തടവുകാരിയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായതാണ് ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത് വിഷയം ഈ തടവുകാരി ജയിലറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് നളിനി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്ന റിപ്പോർട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷമായി തടവ് അനുഭവിക്കുകയാണ് നളിനി ഇത്രയും വർഷത്തിനിടെ ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് മുതിരുന്നത് ഇതിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്താണ് യഥാർത്ഥ കാരണമെന്ന് അറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയായിരുന്നു മുൻപും നളിനി ജയിലിൽ നിരാഹാരം കിടക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു ശിക്ഷാ കാലാവധി കുറച്ച് വിട്ടയക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നളിനി നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചത് നീണ്ട വർഷത്തെ ജയിൽ വാസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജയിൽ അധികൃതർക്ക് നളിനി കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു മകളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നളിനിക്ക് പരോളും അനുവദിച്ചിരുന്നു അൻപത്തിയൊന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നളിനി പിന്നീട് ജയിലിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നത് ജയിലിൽ ജനിച്ച നളിനിയുടെ മകൾ ചരിത്ര ശ്രീഹരൻ ഇപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ ഡോക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജീവ് ഗാന്ധിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ചാവൽ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ വധിച്ച കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ ലഭിച്ച ഏഴ് പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് നളിനി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തിനിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പിതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു മാസം മാത്രമായിരുന്നു നളിനി ജയിലിന് പുറത്തിറങ്ങിയത് പിന്നീട് മകളുടെ വിവാഹത്തിനായിരുന്നു നളിനിക്ക് പരോൾ അനുവദിച്ചത് നളിനിയുടെ വധശിക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തിലാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ജീവപര്യന്തമായി വെട്ടിക്കുറച്ചത്